మనం బియ్యం పిండి సొరకాయ కాంబినేషన్ తో చేసినటువంటి ఎంతో రుచికరమైన రొట్టెలు ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఈ రోజు నేర్చుకుందాం ఈ మనకి శరీర పనితీరు బాగుండాలంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ ఫైబర్ అన్ని చాలా అవసరము కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు శక్తిని ఇస్తాయి వంద గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి మనకి దాదాపు నూట పది క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది అలాగే అందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ అధిక మొత్తంలో ఉంటాయి విటమిన్ బి సిక్స్ లభిస్తుంది మెగ్నీషియం లభిస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి పొటాషియం కూడా లభిస్తుంది మరి సొరకాయలో మనకు లభించే ఏంటంటే సొరకాయలో ముఖ్యంగా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది దాంట్లో మనకి విటమిన్ సి రైబోఫ్లెవిన్ జింక్ థయామిన్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ మెగ్నీషియంలు అధిక మొత్తంలో లభిస్తాయి అందులో ఫైబర్ కాంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి డైజెషన్ కూడా సులభంగా ఉంటుంది ఇది షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి మంచి ఆహార పదార్థంగా ఎందరో డాక్టర్లు సూచించారు కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ మరియు ఫైబర్ అధికంగా కలిగినటువంటి రెండు కాంబినేషన్స్ తో మనము చేసుకున్న రొట్టే మనకి ఎంతో ఆరోగ్యదాయని మరియు శక్తిగా శక్తినిచ్చే ఆహార పదార్థం దీని గురించి ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం పదార్థాలు చూద్దాం మనం ఒక కప్పు తురుముకున్నటువంటి సొరకాయ దాన్ని గింజలు తీసేయాలి తర్వాత ఒక రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్నటువంటి ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు కారం ఉప్పు తగినంత దీంతో పాటు ఒక మూడు కప్పుల బియ్యం పిండి కావాల్సిన పదార్థాలన్నింటినీ ఒక పెద్ద పల్లెంలో తీసుకొని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మనం కలుపుతూ ఉంటే ఆల్రెడీ సొరకాయ తురుములో మనకి చాలా వాటర్ కాంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా ఈ పిండిని సొరకాయ తురుము మనము వేసుకున్నటువంటి నువ్వులు శనగపప్పు అన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేస్తూ కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ చల్లుకుంటూ మనము కలుపుకోవాలి ఒకేసారి అధిక మొత్తంలో వాటర్ వేసినట్టయితే అది పిండి జారుగా తయారయ్యి రొట్టె చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది అలాగే ఈ రొట్టె ఇంకా మంచిగా సాఫ్ట్గా విరగకుండా రావాలంటే మనం కొంచెం గోరువెచ్చటి నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకున్నట్టయితే పిండి చాలా మెత్తగా రొట్టెలు టేస్టీగా వస్తాయి అది మన ఇష్టం ఇప్పుడు నీళ్లు చల్లుకుంటూ ఈ పిండిని కలుపుకోవాలి చూడండి మనము ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకొని పిండిని పొడి పిండిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులో మొత్తం ఒకే పిండి పిండి మొత్తం ఒకేసారి నీళ్లు కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా పిండిని కొన్ని భాగాలుగా చేసుకుంటూ తగినంత నీళ్లు కలుపుకొని ముద్దగా చేసుకోవాలి ఒకేసారి మొత్తం పిండి కలిపినట్టయితే అది రొట్టె చేయడం ఇబ్బందిగా అవుతుంది మనకి సరిగ్గా కుదరదు కూడా కాబట్టి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఉప్పు కారం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకుంటూ మనము ఈ విధంగా ముద్దగా చేసుకొని రొట్టె చేసుకున్నట్టయితే బాగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ముద్దలాగా చేసుకున్న పిండిని మనము ఇప్పుడు రొట్టెలాగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం విధంగా చేతులతో కొంచెం అట్లా పల్చగా వెడల్పుగా అనుకుంటూ ఒక పీట పైన తడిబట్ట వేసి దానిపైన కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుంటూ ఆ బట్ట పైన రొట్టెలు ఒత్తుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా పిండిని వెడల్పుగా చేసిన తర్వాత చేతులతో చక్కగా పల్చగా ఒత్తుకుంటూ ఉండాలి ఎక్కడైనా పిండి ఇట్లా ముద్దగా వచ్చిన చిక్కగా వచ్చిన కొంచెం చేతికి వాటర్ అద్దుకుంటూ ఒక్క తీరుగా మనము పరచుకోవాలి చివర్లు కొసలు విరిగినట్లయితున్నా కూడా కొద్దిగా నీటిని అద్దుకుంటూ వాటిని సమంగా చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే రొట్టె చూడ్డానికి కళ్ళకి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది చూడండి ఇంత చక్కగా గుండ్రగా ఒక్క తీరుగా మనకి రొట్టె తయారైందో స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టుకొని దానిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఒక తీరుగా పరచుకోవాలి అలా అయితే రొట్టె దానికి అతుక్కోకుండా చక్కగా కాలుతుంది 
చూశారు కదా ఈ బట్ట పైన మనము తడి బట్ట పైన చేసినటువంటి రొట్టెని బట్టతో సహా మనము తీసి పేన పైన ఎలా వేసుకోవాలో చూడండి చూసారు కదా ఆ బట్ట నిదానంగా తీసుకుంటే బట్టకి అంటుకోకుండా రొట్టె మంచిగా వస్తుంది ఒకవేళ కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడే చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ విధంగా రానట్లయితే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఆయిల్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా ఆయిల్ కవర్స్ పైన కొంచెం ఆయిల్ రుద్దుకొని చిన్నగా చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా వస్తాయి లేదా పెనం పైన క్లాత్ మీకు తీరాలేదనుకోండి పైనుంచి కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి నిదానంగా క్లాత్ని తీసుకొని మనము దానిపైన ఈ విధంగా ప్లేట్ని ఉంచాలి చూడండి ఒకవైపు కాలిన తర్వాత రొట్టెను తిరిగేసుకొని మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా శనగపప్పు నువ్వులు కరివేపాకు అక్కడక్కడ కనపడుతూ చక్కగా కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది కదా మరి ఇంత మంచిగా ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కూడా హాయిగా లొట్టలేసు తింటారు కదా ఈ విధంగా అన్ని రొట్టెలు తయారు చేసుకోవాలి రొట్టెల్ని ఈ విధంగా చక్కగా ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెరుగు నెయ్యి కాంబినేషన్తో తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది పెరుగులో మనకి క్యాల్షియం కూడా లభిస్తుంది దీనిలో మనము ఉప్పు కారం తగినంత వేసుకున్నాం కాబట్టి చట్నీలు అలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా చక్కగా సొరకాయ బియ్యం పిండి కాంబినేషన్తో చేసిన రొట్టెలు చేసుకొని తినండి ఇది ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే చాలా సజెస్టబుల్గా ఉంటుంది